हेलो फ्रेंड्स वेलकम बैक टू माय चैनल आज मैं आपको डी क्लास सेवन साइंस के चैप्टर नंबर टेन सॉइल समझाने वाला हूँ फ्रेंड्स फ्रेंड्स इस चैप्टर को लेकर मेरे पास बहुत ही ज़्यादा रिक्वेस्ट आ रहा था तो आज मैं वीडियो लेकर के आ गया हूँ और फ्रेंड्स इससे पहले कुछ चैप्टर्स के वीडियो मैंने अपलोड किए हैं मैंने आपने वीडियो नहीं देखा तो ट्राई बटन पर देखिए बहुत सारी वीडियो मैं आपको वहाँ देते रहूँ और नीचे डिस्क्रिप्शन पर मैं आपको लिंक दे रहा हूँ चलिए फ्रेंड्स सॉइल चैप्टर शुरू करते हैं देखिए फ्रेंड्स हम लोग सभी जानते हैं कि सॉइल जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट हमारे लिए सॉइल जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है हमारी ज़िंदगी में ठीक है ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट नेचुरल रिसोर्स है अर्थ में जितने भी लाइफ फॉर्म्स होते हैं अर्थ में सब सॉइल पे डिपेंड होते हैं चाहे वो डायरेक्ट हो इनडायरेक्ट हो ठीक है और जो है वो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट सोर्स ऑफ फूड है उनके लिए प्लांट्स जो है न्यूट्रियस भी सॉइल के थ्रू लेते हैं ठीक है और एनिमल्स जो है उन पर डिपेंडेंट होते हैं सॉइल एक तरह का होम है ठीक है बहुत सारे फॉर्म्स ऑफ लाइफ के होम जो है क्या है वो है सॉइल ओके सॉइल को अर्थ भी कहा जाता है ठीक है सॉइल एक सब्सटेंस है मतलब इस जो सब्सटेंस सॉइल एक सब्सटेंस है जिसके द्वारा जो आ, हमारे प्लेनेट का नाम जो आ, अर्थ प्लेनेट का जो नाम है अर्थ वो उसी सब्सटेंस के द्वारा लिया गया है ओके सॉइल विदिंग प्रोसेस के द्वारा इरोजन प्रोसेस के द्वारा डीके ऑफ लिविंग प्लांट्स और एनिमल्स मैटर के द्वारा फॉर्म होता है सॉइल जो को हम लोग डिफाइन कर सकते हैं नेचुरली ऑक्योरिंग लूज कवरिंग ऑफ ब्रोकन डॉक पार्टिकल्स एंड डिकिंग ऑर्गेनिक मैटर ह्यूमस ऑन अर्थ सरफेस इट इज़ कैपेबल ऑफ सपोर्टिंग लाइफ और जो सॉइल है ये कैपेबल है लाइफ को सपोर्ट करने के लिए जो सॉइल है वो कैपेबल है ठीक है और डू यू नो फ्रेंड्स हो गया डू यू नो हो गया या फिर बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं लाइव क्लासेस में करवाता हूँ यदि आप मेरे लाइव क्लासेस कभी तक ज्वाइन नहीं किया है तो फ्रेंड्स चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए यदि अपने चैनल पर नए लाइव क्लासेस को ज्वाइन किया कीजिए अब हम लोग आ रहे हैं सॉइल फॉर्मेशन देखिए फ्रेंड्स सॉइल फॉर्मेशन जो है ये कम्बाइन है बहुत ही फिजिकल केमिकल और बायोलॉजिकल प्रोसेस के प्रोसेस के द्वारा ठीक है और पेरेंट मेटेरियल्स में रॉक में तो इस प्रोसेस को हम लोग कहते हैं विजरिंग और विजरिंग भी दो टाइप्स के होते हैं पहला जो है वो फिजिकल विजरिंग और दूसरा जो है वो केमिकल विजरिंग ठीक है कुछ सर्वल काउजेज है और एजेंट्स है फिजिकल विजरिंग के ठीक है और वहाँ पर कुछ मेन यहाँ पर हम लोगों को दिया गया है सबसे पहला फ्रेंड्स टेम्परेचर टेम्परेचर जो एक्सपेंशन और जो कॉन्ट्रेक्शन होता है मिनरल्स का रॉक्स में वेरिएशन टेम्परेचर में वेरिएशंस के कारण जो एक्सपेंशन और कॉन्ट्रेशन होता है ठीक है टेम्परेचर के कारण वीकर जोन से तो ये जो है उन्हें ग्रेजुअली ब्रेक कर देते हैं अब आज वाटर जो टोरेंशियल रेंस होते हैं और फ्लोइंग वाटर जो होते हैं वो डिसलोकेट कर देते हैं सॉलिड पार्टिकल्स को ठीक है रॉक्स में डिसलोकेट कर देते हैं और इनर पोर्शन में विदरिंग के एजेंट्स को एक्सपोज कर देते हैं जो दिस लोजेस पार्टिकल्स है वो कैरी डाउन किए जाते हैं और जो डिपोजिट एल्स जो कि एलवियम होता है वही जो सीरेप्स है जो कि रॉक्स के शोर में होता है और जो ग्लेशियर्स है हाई माउंटेन है में ठीक है वो एग्जर्ट करते हैं इरोजिव और इन्फ्लुंस ट्रांसपोर्टिंग को रॉक्स को और उनके फ्रेगमेंट्स को विंड विंड जो है एक एक्सर्ट करता है एब्रेसिव एक्शंस को ठीक है और डिटैच करता है पार्टिकल्स रॉक्स से डिटैच करता है पार्टिकल्स को और एक केयरिंग एजेंट के रूप में एक्ट करता है जो सैंड स्टोम होता है डेजर्ट में और हाई विंड्स जो होते हैं सीशोर में दोनों के दोनों के साथ क्या होता है बहुत ज़्यादा इरोजिव और ट्रांसपोर्टिंग एक्शन होता है ओके अब फ्रेंड्स हम लोग आगे प्लांट्स एंड एनिमल्स में जो लीजेंस एंड मोसेस होते हैं जो कि बेयर रॉक में ग्रो करते हैं वो ग्रेजुअल डिस्टिंग्रेशन में को कॉज करते हैं ग्रासेस हो गए सब हो गए ट्री जो कि ग्रो करते हैं क्रीवाइसिस रॉक के क्रीवाइसिस में वो हेल्प करते हैं क्रैक्स के क्रैक्स को एक्सटेंड करने में और प्लांट के जो रूट्स है उसे ग्रोथ करने में और जब वो ग्रो कर जाता है तो क्या होता है फ्रेंड्स वहाँ पर एक जो रॉक था जिसमें जो प्लांट ग्रो किया है वो डिस्टिंग्रेट हो जाता है स्मॉलर पीसेस में और सॉइल फॉर्मेशन में हेल्प करता है अब हम लोग आ जाते हैं फ्रेंड्स केमिकल विदरिंग में ठीक है और जो केमिकल विदरिंग है ये इस टाइप का विदरिंग जो है ये कुछ पॉइंट्स हमें नीचे दिए गए हैं कुछ फैक्टर्स हमें नीचे दिए हैं उसके कारण ये टेक प्लेस करता है पहला ऑर्गेनिक एसिड्स लीज लीज ड्यूरिंग द डिकम्पोजिशन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर देखिए फ्रेंड्स ये जो केमिकल विजिंग उसका जो फैक्टर्स में जो ऑर्गेनिक एसिड जो कि ऑर्गेनिक मैटर के डिकम्पोजिशन के दौरान रिलीज होते हैं ठीक है जो सॉल्वेंट है द सॉल्वेंट एक्शन ऑफ वाटर दैट इज दॉल्यूबल सार्स एंड फॉर्म सॉल्यूशन 
फर्दर हैजटेंस द प्रोसेस ऑफ फ्रीजिंग और जो सोलवेंट एक्शन है वाटर का ठीक है वो सोल्यूबल साज को डिजोल्व करते हैं और सोल्यूशन को फॉर्म करते हैं और फर्दर क्या करते हैं वो हैजटेन करते हैं ब्रीजिंग प्रोसेस को अब आती है फिर सॉइल प्रोफाइल में हम लोग यदि किसी साइज में विजिट करते हैं जहाँ पर अर्थ को डक किया गया है हाउस को बनाने में ठीक है या हम लोग किसी सॉइल पिट में देखते हैं मतलब आप कह सकते हैं कि मिट्टी के गड्ढे में देखते हैं ठीक है और रोड साइड कट में देखते हैं तो हम लोग बहुत सारे लेयर्स देखते हैं सॉइल के ठीक है और इस लेयर्स को हम लोग कहते हैं सॉइल हरिजेंस और जो अरेंजमेंट है इस ऑरिजन का उसे हम लोग कहते हैं सॉइल प्रोफाइल तो फ्रेंड्स यहाँ पर आपको दो डेफिनेशन मिलकर एक सॉइल हॉलीजन क्या होता है और दूसरा जो है सॉइल प्रोफाइल क्या होता है ठीक है सबसे पहले आते हैं हम लोग सॉइल हॉलीजन में देखिए फ्रेंड्स इस सॉइल हॉलीजन में क्या होता है डिफरेंट अदर टेक्सचर होते हैं ठीक है जो डिफरेंट होते हैं कोई टेक्स्चर में कोई कलर में कोई केमिकल कम्पोजिशन में कोई डेप्थ में तो फ्रेंड्स यहाँ पर बहुत सारे हैं पहला है ओ ओ हॉलीजन दूसरा ए हॉलीजन फिर बी सी और आर हॉलीजन तो हम लोग सारे को डिटेल में पढ़ेंगे पहला है ओ हॉरिजोन जो ओ हॉरिजोन सॉइल है वो एक टॉप ऑर्गेनिक लेयर है ठीक है सॉइल का जो कि लीफ और लीटर ह्यूमस के दौरान बनता है डिकम्पोज ऑर्गेनिक मैटर से बनता है ओके सेकेंड है ए हॉरिजोन और इस लेयर को हम लोग टॉप सॉइल कहते हैं ठीक है इस लेयर को हम लोग टॉप सॉइल कहते हैं ओके ये ओ हॉरिजोन के नीचे पाया जाता है और जो सीज जर्मिनेट होते हैं प्लांट्स में ठीक है डार्क कलर लेयर में ये ह्यूमस से बने हुए होते हैं और मिनरल पार्टिकल से मिक्स होते हैं जो लीचिंग होता है मिनरल्स का ठीक है तो कुछ समय क्या होता है जो लीचिंग होता है मिनरल्स का जो क्ले कंटेंट जो कि लोअर ए हॉरिजन के लोअर पार्ट में टेक प्लेस करते हैं और जब वाटर में ड्रिप्स करता है ठीक है तो लीचिंग ऑफ मिनरल्स वहाँ हम लोग को और क्ले कंटेंट हम लोग को वहाँ देखने को मिलता है तो उस लीचिंग प्रोसेस को हम लोग कहते हैं इलूवियशन इलूवियशन ओके फ्रेंड्स हम लोग आते हैं नेक्स्ट टॉपिक जो कि है बी हॉरिजन और फ्रेंड्स इस इस बी हॉरिजोन को हम लोग कहते हैं सब सॉइल जो लेयर है ए हॉरिजोन के नीचे ठीक है ए हॉरिजोन के नीचे जो बीनीस में जो लेयर है ठीक है ये जो लेयर है वो ए हॉरिजोन के नीचे रहता है और सी हॉरिजोन के ऊपर रहता है ओके ये क्ले और मिनरल्स डिपॉजिट को कंटेन करता है जैसे कि आयरन एलमिनियम ऑक्साइड और कैल्शियम कार्बोनेट ठीक है ये उन सबको रिसीव करता है लेयर से ठीक है जब भी मिनरलाइज वाटर जो है सॉइल से डिप्स होता है टॉप सॉइल से अब आ जाइए फ्रेंड्स सी हॉरिजन में ये बी हॉरिजन के नीचे रहता है ठीक है ये एक ऐसा लेयर जो बी हॉरिजन के नीचे रहता है और आर हॉरिजन के ऊपर रहता है ये स्लाइटली ब्रोकन स्लाइटली ब्रोकन बेड रॉक्स को कंसिस्ट करता है प्लांट रूट जो कि इस लेयर में पिनेट्रेट नहीं करते हैं वो बहुत ही ज़्यादा लिटिल ऑर्गेनिक मैटर होते हैं जो इस लेयर में फाउंड होते हैं ओके अब आ जाइए फ्रेंड्स आर हॉरिजोन आर हॉरिजोन अनविडर रॉक लेयर को कंसिस्ट करता है जिसमें कहते हैं बेड रॉक तो फ्रेंड्स आर हॉरिजन से क्वेश्चन हमेशा आता है तो ये सभी से सबसे नीचे रहता है ठीक है सबसे नीचे रहता है ये आर हॉरिजन अब फ्रेंड्स हम लोग हम लोग को पढ़ना है प्रॉपर्टीज ऑफ सॉइल फिर सॉइल कलर सॉइल स्ट्रक्चर ऐसा ऐसा हम लोग को पढ़ना है ठीक है और जो प्रॉपर्टीज ऑफ सॉइल है ये हम लोग डिस्कस करेंगे डिटेल में सबसे पहला जो प्रॉपर्टी है वो सॉइल टेक्स्चर सॉइल टेक्स्चर जो मेनली डिपेंड करता है रिलेटिव साइज सॉइल पार्टिकल्स के रिलेटिव साइज में डिपेंड करता है ठीक है हम लोग सभी जानते हैं फ्रेंड्स कि जो सॉइल पार्टिकल्स है ये विजिंग ऑफ रॉक्स का रिजल्ट है ठीक है जब भी रॉक्स का विजिंग होता है तभी ये फॉर्म होता है जो बिगर कोर्स पार्टिकल है उसे हम लोग कहते हैं सैंड ठीक है जो स्मॉलर पार्टिकल्स है जो कि हल्का स्मूथ होते हैं उसे हम लोग कहते हैं क्ले और जो इंटरमीडिएट पार्टिकल्स है जो हम बहुत जो रफ भी नहीं होते हैं और स्मूथ भी नहीं होते हम लोग उसे हम लोग कहते हैं सिल्ट ठीक है और एक मिक्सचर सॉइल पार्टिकल्स के एक मिक्सचर जो कि और ह्यूमस सॉइल पार्टिकल्स और ह्यूमस का एक मिक्सचर जो कि सॉइल को फॉर्म करता है सॉइल के पास बहुत सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं जैसे कि बैक्टीरिया ठीक है रूट ऑफ प्लांट्स इंसेक्ट्स और अर्थ फॉर्म्स और सॉइल टेक्सचर में सॉइल को थ्री कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है पहला सैंडी सॉइल दूसरा क्लेले सॉइल और थर्ड है डोमी सॉइल तो हम लोग वन बाई वन उसको ही पढ़ते हैं सैंडी सॉइल उनके पास वैसे सॉइल पार्टिकल्स होते हैं जो बीगर इन साइज में बड़े होते हैं साइज में ठीक है और उनके पास एक लार्ज स्पेस होता है और जो स्पेस है वो एयर एयर के द्वारा फील होता है तो उसे हम लोग वेल एरेटेटेड सॉइल कह सकते हैं ठीक है और वो उस टाइप के जो सॉइल है वो वाटर को रिटेन नहीं कर सकते हैं ठीक है और जो वाटर वो क्विकली उनके द्वारा ड्रेन आउट कर लिया जाता है सैंड पार्टिकल्स के स्पेसेस से और इन सैंडी सॉइल्स को फ्रिक्वेंट इरीगेशन 
चाहिए होता है ठीक है सक्सेसफुल क्रॉप ग्रोथ के लिए अब आ जाइए क्लेले सॉइल क्लेले सॉइल के पास हाइस्ट प्रोपोर्शन होता है फाइन और स्मूथ पार्टिकल्स का ठीक है उनके पास बहुत ही ज़्यादा लिटिल स्पेस होता है सॉइल पार्टिकल्स बहुत कम स्पेस होता है उनके सॉइल पार्टिकल्स के बीच में बहुत ही कम स्पेस होता है और ये इस टाइप के जो सॉइल है वो एयर को रिटेन नहीं कर सकते हैं और जो क्लेले सॉइल है वो सैंडी सॉइल से ज़्यादा वाटर को रिटेन करते हैं ठीक है और जो हाई वाटर होल्डिंग कैपेसिटी है वो प्रॉब्लम्स को कॉज करता है जैसे कि वाटर लॉजिंग इन द फील्ड वाटर लॉगिंग के बारे में आप आगे की क्लासेस में बहुत ही डिटेल में पढ़ेंगे अब आज जैसे लोमी सॉइल लोमी सॉइल जो है ये मिक्सचर है सैंड सिल्ट और क्ले पार्टिकल्स का ये एयर को तो होल्ड करता ही है और वाटर को भी साथ में होल्ड करता है लोमी सॉइल के पास ह्यूमस भी होता है और बहुत सारे क्रोप्स क्रॉप्स को ग्रो करने के लिए बहुत ही ज़्यादा बेस्ट सॉइल होता है फिर तो सॉइल टेक्सचर हम लोगों ने पढ़ लिया ठीक है उसमें लोगों को सैंडी लोमी और क्लीले सॉइल के बारे में हम लोगों ने पढ़ा अब हम लोग पढ़ना सिर्फ सॉइल कलर के बारे में सॉइल कलर एक इंडिकेशन देता है सॉइल कंडीशन के बारे में और उसके इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज के बारे में सॉइल कलर वो डिफरेंट डिफर करता है ठीक है डिफरेंट डिफरेंट कलर के सॉइल कलर्स होते हैं ठीक है और ये मिनरल्स के प्रेजेंट के कारण होते हैं उसके पैरेंट रॉक में और अमाउंट ऑफ ऑर्गेनिक मेटर जो कि उसमें मिक्स होता है तो रेड येलो और ब्राउन कलर्स आर यूजुअली रिलेटेड टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ आयरन ऑक्साइड इन द सॉइल जो रेड येलो और ब्राउन कलर्स है जो कि यूजुअली रिलेटेड है डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑयरन आयरन ऑक्साइड सॉइल में जो आयरन ऑक्साइड होते हैं ये यूजली रिलेटेड है रेड येलो और ब्राउन सॉइल से ठीक है ब्राउन कलर से सॉरी जो डार्क कलर होता है सॉइल का वो एसोसिएटेड है सर्टन मिनरल्स जो कि उसमें प्रेजेंट होते हैं और कुछ ऑर्गेनिक मैटर जो कि हम लोग ह्यूमस कहते हैं उसमें प्रेजेंट होता है ठीक है अब हम आज देखते हैं सॉइल स्ट्रक्चर तो ये हो गया था फ्रेंड्स थर्ड प्रॉपर्टी एनिवन जो कि एक मर्ड बॉल बनाता है वो जानता है कि सॉइल पार्टिकल्स के टेंडेंसी होता है स्टिक टूगेदर मतलब वो साथ में स्टिक होते हैं ठीक है एक साथ वो स्टिक हो जाते हैं और डिफिकल्ट होता है जो सैंड के द्वारा जो है ये डिफिकल्ट होता है मर्ड बॉल्स को बनाना बिकॉज जो सैंड पार्टिकल है वो स्टिक टुगेदर स्टिक नहीं कर पाते हैं ओके जैसे कि जो क्ले पार्टिकल्स स्टिक करते हैं सैंडिस वाइज वो स्ट्रक्चर लेस होता है ठीक है उसमें बहुत सारे सैंड ग्रेन्स होते हैं जो बिहेव होते हैं इंडिपेंडेंटली एक दूसरे से ओके क्लेलिस वाइज अदर हैंड में क्लेलिस वाइज को देखें तो उनके पास भी एक टेंडेंसी होता है स्टिक टुगेदर का ओके चलिए फ्रेंड में नेक्स्ट पेज चलते हैं प्लास्टिसिटी एंड कोहेशन प्लास्टिसिटी एक प्रोसेस है जो कि इनेबल करता है सॉइल को मॉइस्ट करने में ठीक है अब उसके शेप को चेंज करने में फोर्स के अंदर में फोर्स के अप्लीकेशन में ठीक है और फिर शेप को रिटेन करने में जब फोर्स को हटा लिया जाता है ठीक है बेसिस में क्या इस बेसिस में क्या सैंडी सॉइल्स को कंसिडर किया जाता है नॉन प्लास्टिक और क्लेले सॉइल्स को कंसिडर किया जाता है प्लास्टिक और जो टेंडेंसी होता है सिमिलर पार्टिकल्स का स्टिक करने का उसे हम लोग कहते हैं कोहेशन ठीक है कोहेशन पार्टिकल्स जो प्लास्टिक सॉइल्स होते हैं वो कोहेसिव होते हैं प्लास्टिसिटी और जो कोहेशन है वो कंसिस्टेंसी और वर्केबिलिटी को रिफ्लेक्ट करता है किसी भी सॉइल की कंसिस्टेंसी और वर्केबिलिटी को रिफ्लेक्ट करता है ओके और ये प्रॉपर्टी जो है यूटिलाइज किया जाता है प्रैक्टिस किया जाता है क्ले पॉट्स को बनाने में और टेराकॉर्डा टॉयस बनाने में मिट्टी के टॉयस बनाने में अब आज इसमें सॉइल डेंसिटी सॉइल के पास बहुत से लार्ज पार्टिकल्स होते हैं ठीक है और हाइयर वेट भी होते हैं पर यूनिट वॉल्यूम देन दोज हैविंग स्मॉल स्मॉलर पार्टिकल्स अब आज ये फ्रेंड्स इन फिल्ट्रेशन रेट में और पर कोलेशन रेट में ओके तो फ्रेंड्स यहाँ तक आप लोगों को यदि कोई डाउट रहा फ्रेंड्स तो पूछ लीजिएगा ओके और फ्रेंड्स एक बार बता दूँ आपको वीडियो कैसा लगा प्लीज़ लाइक कीजिएगा वीडियो को यदि आपको वीडियो अच्छा लगा और कमेंट कीजिएगा जब आपको इसका सोल्यूशन जल्दी चाहिए ओके और फ्रेंड्स आप अपने रिलेटिव अपने फ्रेंड्स में भी इस वीडियो को शेयर कर सकते हैं क्योंकि तो मैं आपके लिए ऐसे वीडियोस को लाता रहता हूं और फ्रेंड्स यदि आप मेरे वीडियो से खुश हुए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और इस वीडियो को लाइक कर दीजिए चलिए फ्रेंड्स हम आगे देखते हैं इनफिल्ट्रेशन रेट और पर कोलेशन रेट में जो एब्जॉर्बन ऑफ वाटर होता है सॉइल के द्वारा वो इन उसके इनफिल्ट्रेशन रेट में और पर कोलेशन रेट में डिपेंड करते हैं ओके इनफिल्ट्रेशन रेट एक ऐसा रेट है जिसमें जो वाटर सॉइल में इंटर करता है और पर कोलेशन रेट में एक ऐसा रेट है जिसमें कि वाटर जो है सॉइल से मूव करता है ठीक है ये की फैक्टर्स है जो कि डिटरमाइन करते हैं सुटेबिलिटी क्रॉप्स को ग्रो करने में ये एक ऐसे फैक्टर्स है जो कि सुटेबल डिटरमाइनिंग करने में हेल्प करते हैं ठीक है ये जो दो फैक्टर है वो 
फॉर्मेशन ऑफ नेचुरल वाइल्ड लाइफ हैबिटेट्स में भी अफेक्ट करते हैं इन्फ्लुएंस करते हैं ओके सीमेंटेड और जो कंसर्न फ्लोर है वो वाटर को एब्जॉर्ब नहीं कर सकते ठीक है वाटर जो है उनमें इंटर नहीं कर सकता कुछ एरियाज के थ्रू जो सॉइल टाइप होता है बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है जो कि रेट ऑफ एब्जॉर्बशन और रिटेंशन ऑफ वाटर में अंडरस्टैंड करने में हमें हेल्प करता है कुछ सॉइल्स जैसे कि क्लेली सॉइल्स जो कि वाटर को बहुत धीरे धीरे लेते हैं ठीक है और उसे ड्रेन भी उतनी अच्छी से वो नहीं कर पाते ठीक है होल्ड भी नहीं कर पाते हैं सैंडी सॉइल्स जो वाटर को ज़्यादा ले सकते हैं लेकिन वो होल्ड उसे भी नहीं कर पाते हैं वो वाटर को क्विकली ड्रेन आउट करने में अलाउ करते हैं और जो हाई ह्यूमस कंटेंट होता है उसमें ठीक है जो सॉइल्स उसमें उसमें जो सॉइल्स जो हाई ह्यूमस कंटेंट के थ्रू उसके साथ में जैसे कि पीठ ठीक है जो कि वाटर को वेल होल्ड करता है और तुरंत उसे ड्रेन करने में हेल्प नहीं करता क्योंकि उसमें बहुत ज़्यादा ऑर्गेनिक कंटेंट होता है अब आज ये फ्रेंड्स नेक्स्ट टॉपिक जो कि है कंपोजिशन ऑफ सॉइल ठीक है कंपोजिशन ऑफ सॉइल के बाद भी बहुत आगे है फ्रेंड्स ओके तो फ्रेंड्स इसके लिए मैं पार्ट टू आप लोग जरूर देखिएगा यदि आपको कंपोजिशन ऑफ सॉइल पढ़ना है तो ठीक है कंपोजिशन ऑफ सॉइल में आपको आई बटन पे मैं वीडियो प्रोवाइड कर दूंगा ओके तो आप लोग वीडियो को जरूर देख लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा फ्रेंड्स और लाइक करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा पार्ट टू जल्द आ जाएगा फ्रेंड्स यदि आप उसके लिए एक्साइटेड हो तो कमेंट कर दीजिएगा ओके तो पार्ट टू में हम लोग पढ़ेंगे कंपोजिशन ऑफ सॉइल से और हाँ फ्रेंड्स यदि आपने लाइव क्लासेस को नहीं ज्वाइन करते हैं लाइव क्लासेस को ज्वाइन किया थै